Okay, so hello, Juan. Hello. Hello, hello. Hi, how were you? Oh, in serio, wow. I'm sorry for that, pero ya te sientes mejor. Ya, yeah, más que todo de la tos. Okay, perfect. Very nice, Juan. That's very nice, que te sientas mejor, pero ¿estuviste viendo las clases, Juan, que teníamos? Eh, sí, estuve viendo ahí algunos, que algunos sí me han costado de las tareas que ha dejado. Oh, ahí vamos see. haciendo lo posible. Okay, perfect, Juan. Nice, very nice. So, vamos a esperar un rato hasta que se unan tus, bueno, uno de tus compañeros. Normalmente se suelen unir a las I5, pero let me share you something, okay, Juan? So, well, this week is the last one, okay? Esta semana ya es la última, okay? So, ya section one, two, three, and four must to be finished, right? Todas estas secciones ya deben estar terminadas, okay? Esta unit of section number five la vamos a terminar esta semana, okay? Esta semana la vamos a terminar y el jueves es el último día, okay? El jueves vamos a realizar el examen, okay? El jueves va a ser el último día porque el viernes, chicos, el viernes ya los califican, ¿ok? Y debemos de haber terminado todos estos módulos, ¿ok? So, esta semana vamos a terminar unit number five y el último día de clases, chicos, vamos a hacer el exam, ¿ok? El final exam, ¿ok? So, well, welcome, Jonathan Jamilet, welcome. So, well, guys, so, here, you know, Last week we started with this one. La semana pasada iniciamos con la unit number five. Iniciamos solo viendo uno, uno dos temas, right? De esta unidad. So let me share you for you guys lo que vamos a estar realizando. So welcome for the ones that are joining. Hello, Jose. Welcome. So perfect. Now, guys, you know, this is the, well, Todo esto, guys, lo vamos a estar realizando, ¿ok? So, last week we were doing this, right? La semana pasada estuvimos viendo un poco, right, sobre esto. So, hicimos este ejercicio, right, guys? Terminamos este ejercicio de what time is it, right, or not? Yes, right? Si lo terminamos, ¿verdad? No. 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 Ok, nice. No, solo vimos el tema, right? Solo vimos cómo dar la hora, right? So, bueno, chicos, tonight, well, today we are going to finish this one, okay? Hoy vamos a terminar esto, right? Y así con todo esto, toda la semana, hasta llegar al examen, okay? El jueves, que va a ser el último día, guys, vamos a realizar el examen, okay? So, we have to be, you know, punctual, because Friday, porque el jueves, chicos, es el último día para realizar el examen, okay? So, guys, now let me move on, Okay? So let's practice, you know, guys, veamos un poco sobre lo que estuvimos viendo, ¿ok? Cómo podemos dar la hora, ¿ok? Hagamos un refresh in our mind, ¿ok? Hagamos una, un refresh. So teníamos cómo dar la hora, right? Por ejemplo, en este reloj, si ustedes se dan cuenta, it's one o'clock, right? Now, en este reloj, we have it's one o five, right? La una y cinco. También podemos decir it's five after one. Son las cinco, bueno, las cinco pasada la una, right? Así sería, ¿verdad? It's five after one. También tenemos la una y quince. One, it's one fifteen. Okay, one fifteen. O podemos decir it's a quarter after one. Es un cuarto después de la una, right? También it's one thirty. It's 140 or it's 20 to 2, right? It's 20 para la 2, right? Porque como la, aquí es la 1, right? It's 20 to 2. So it's 145, la 1 y 45, or it's a quarter to 2. Es un cuarto a la 2, right? Y por ejemplo, si cambiábamos todos estos relojes y les poníamos la hora a la 2, teníamos esto, right, guys? Teníamos las dos, it's two o'clock. Las dos y cinco, it's two o five. Las dos y quince, it's two fifteen. Dos y media, it's two thirty. Or it's half past two, okay? It's two forty. It's twenty to three. 
it's a quarter to three or it's two for five. Recordamos esto, right, guys? No, recordamos de esto, right? So, nice. So, now, guys, también teníamos estas, right? Teníamos que ocupábamos también. Podemos utilizar in the morning, noon, in the afternoon, in the evening, at night or midnight, right? Midnight. Ustedes pueden decir, it's midnight. Midnight, ya saben que significa las 12 a.m., right? Midnight, medianoche, right? Midnight. So we have a.m. e p.m., right? In the morning, a.m., right? So teníamos aquí estos examples, right? So, por ejemplo, it's 7 o'clock in the morning, okay? Son las 7. It's 7 a.m. Pueden decir también it's 7 a.m., Or it's seven o'clock in the morning, okay? Both of them are correct. Ambas están correctas. Tenemos it's seven o'clock in the evening o it's seven p.m., okay? Y cuando ya más noche, podemos decir it's ten o'clock at night o it's ten p.m., okay? This one is, you know, vocabulary, okay? Esto es vocabulary, right? Podemos decir también, guys, it's 12 o'clock, son las 12, or it's 12 p.m., cuando es mediodía, right? O pueden decir it's noon, okay? It's noon, mediodía, right? It's 4 o'clock in the afternoon, or it's 4 p.m., right? Easy peasy, right? Esto es bastante básico y bastante fácil, right, guys? So, do we have any question about the time? ¿Tenemos alguna pregunta acerca de cómo dar la hora o algo, chicos? Yes, no. Do we have any question? No. Okay, perfect. Very nice, guys. So, then, let me show you this one because we have some questions for tonight, okay? Tenemos algunas preguntas to answer, okay? Para responder, guys. So, let's see. Um, well... We are five already, so let me, you know, guys, I'm going to divide you, okay? Vamos a practicar in groups, okay? So let's see, break up room, we are four, so two, right? Lo voy a estar igual moviendo de room a room, guys, así que accept and right? So now, les voy a mandar la foto con estas preguntas al grupo de WhatsApp and practice, okay, guys? Vamos a practicarlas. So, por ejemplo, vamos a decir, what time is it? Usted va a agarrar su teléfono o su reloj y va a ver la hora, ¿ok? Y le va a decir a su compañero, ah, it's 9.11 p.m. or it's 9 at night, 9.11 at night, ¿ok? Luego, guys, usted va a agarrar, aquí sí va a agarrar su teléfono y va a buscar qué hora es en México, Los Ángeles, Argentina y España, ¿ok? Va a buscar estas horas también. Y se les va a decir a su compañero, ¿ok? Recordemos, hay bastantes formas de decirla, ¿ok? Tenemos estas, por ejemplo, ¿ok? It's um, 20 to 2, it's 5 after 1, it's 5 after, well, in this case, 10, right? So, sorry, oh, sorry, los expolié, guys. Ya les di un spoiler. <laughs> so, podemos decirlo de esta forma, ¿ok? También. It's... um. For example, it's nine o'clock at night or it's 9 p.m. Okay, dependiendo qué hora es. Okay, guys. So let me divide you. Let me, bueno, déjenme mandarle las preguntas, guys. And if you have, well, if you understand everything, that's okay, right? Si entienden todas estas preguntas, very okay, okay? So también en sus grupos, guys, lo voy a estar moviendo, okay? Así que acepten cuando los esté moviendo, okay? Yes. Eh, podemos inventarnos la hora de los países. Ah, uh, sure. If you want, les recomiendo que pueden buscarlo también si si no les molesta, pero si no pueden buscarlo, pues igual pueden inventarse, right? So now, guys, I will open, you know, the room so you can accept. It. Pueden aceptarlo, ¿ok? Igual lo pueden estar cambiando cuando estén ahí mismo, ¿ok? No tengan pena de hablar, chicos. It's normal, ¿ok? Solo es dar la hora, ¿ok? It's easy, ¿ok? So you can accept the invitation, guys, please. Accept the invitation. Okay.
Hello, Jimlet. Um, sorry, I'm moving. Still moving. <laughs> Let me move you to a room. Porque la estaba moviendo, pero you got here. Let me share you room two. Let's see. Uh, did you practice, Jamila? Practicaron? Perfect. Nice. Um, bueno, estoy moviendo los demás, pero creo que no aceptaban. So do not worry, okay? Let me close them. So, well, we are going to practice here then. Vamos a practicar aquí. So, well, meanwhile, en lo que vienen ellos, Jamila, let me ask you the first question. What time is it? Nine, six, six, 16 p.m. 16 p.m. Perfect. Jamilet, what, what time is in Mexico? Okay. 7, 9 p.m. 7, 9 p.m. Perfect. Now, give me the time in Los Angeles. Imaginemos que es de mañana. ¿Cómo me lo dirías? De mañana. Yeah. Seven, nine a.m. Okay. Now, let's see what time is in Argentina. Let's see it's afternoon, in the afternoon. 1 and 15 p.m. Perfect. Very nice, Jamie. Okay, so welcome to rest. So now let's see. Let's choose Jonathan. Jonathan, what time is it? Night. Uh, eight. 18, 18, 18, 9 o'clock. Okay, you see 9, 18 p.m. you can say. 9 p.m. Perfect. Now, what time is in Mexico, Jonathan? Uh, in Mexico is 9... 18 o'clock coming. Okay, perfect. Now, what time is in Los Angeles? Uh, 10, 10, 10. Yes. Uh, um, 19. Ah, 19. 10, 19 o'clock p.m. 19 p.m. Perfect. Okay. Thank you, Jonathan. Now let's see. Um, Jose, tell me what time is in Argentina? Jose? Sorry. Yeah, so um, what is it? The... Yeah. It's 10 o'clock. I don't know. In, in Argentina. Okay. So now let's imagine the time is in the morning. And let's see. Um, son las 10.45 de la mañana. ¿Cómo lo dirías in English? It's time. It's 10.45. Okay, 45 a.m. or in the morning, right? Morning. Perfect. También otra forma que podríamos decir 45, it's a quarter to, en este caso te dije las 10, right? ¿Y qué sigue después de las 10? Las 11, right? It's a quarter to 11, right? That's another way that we can say. Now, let's see Juan. Juan, tell me, what time is it? What time is it? Uh, it's a night 20, 
o'clock p.m. Okay, so guys, you can. It is not necessary. No necessary que digan o'clock cuando están mencionando así, right, guys? Pueden decir it's. For example, imagine que quieren las nueve, right? It's nine fifteen, right? It's nine thirty, right? Pueden decir eso, right? No es necesario que digamos o'clock. O'clock lo vamos a decir, chicos, cuando sea cero cero, ¿ok? Cuando sean, por ejemplo, las 900, las 200, las 300, ¿ok? Que es en punto, ¿ok? O clock en punto, ¿ok? So now, let's see. Um, Juan, ¿cómo dirías la, la 2 y 15 de la tarde en inglés? It's two. Um, it's two fifteen. Fifteen. P.M. P.M. Or it's two. Ah, uh, let's see. It's a quarter after. Porque el dos, verdad? Lo que sigue después del dos es three, right? It's a quarter after. Well, sorry. It's a quarter after one. Sería right after one in este caso porque es las dos y quince, right? So guys, we have what well, we have this one. Do we have any question? Tenemos alguna pregunta de cómo dar la hora, chicos? Si ustedes sienten que se confunde con eso de que ah, no puedo decir o'clock o it's noon o todo eso, simplemente guys, vamos a decir de acuerdo al tiempo. Por ejemplo, es de noche, PM. De la mañana, AM, right? So, ¿qué hora es? Las 10 de la mañana, 10 AM. La 10 y 15 de la mañana, 10, 15 a.m. La 1 de la tarde y 20 minutos, 1, 20 p.m. Las 9 de la noche con 40, 9, 40 p.m., ¿ok? A.m., p.m., ¿ok? Vamos a ocupar a.m. y p.m. para identificar, ¿ok? Si es de la mañana o noche, ¿ok? Got it, guys? Yeah. Perfect. So, well, I have here an exercise for you guys. No lo había visto, so... Let's see, what do we have here? Uh, let me copy this link for you. Let's see. Okay. So, sorry, it doesn't, perfect. So let me share you. Okay. Let's see, what do we have for tonight, guys? So, Let's see. Okay, one second. Okay. Okay, sorry guys, technical issues. Inconvenientes técnicos, chicos, sorry. <laughs> I hate that this page, okay. So now, guys, I have this exercise. Can you see my screen? Pueden ver mi pantalla? Perfect. Yes. So, guys, we have this exercise for tonight. Tenemos este ejercicio para hoy, okay? Este ejercicio es bastante fácil. Nos está preguntando, bueno, nos dice qué hora, right? For example, it is half past nine. ¿Cuál de estas sería, chicos? ¿Cuál de estas creen que es la correcta? A, B, C, or D? Sí. Sí. sí, it's half past nine. Son las 30 pasadas las nueve. Nine, o las nueve treinta, right? Nice. Now we have this one. It is seven o'clock. ¿Qué dijimos que era o'clock? Un punto, right? So, it's D. D. Perfect. So, guys, what we are going to do is that we are going to do this exercise, but individual, okay? Vamos a hacer este ejercicio individual. Ya les mandé el link aquí en el grupo, bueno, en el chat de WhatsApp, de, sorry, de Zoom. Pueden copiarlo, pero también se lo voy a mandar al grupo de WhatsApp, okay? Lo mismo de siempre, okay, guys? Vamos a, al final, cuando terminemos este ejercicio, guys, mandemos la screenshot o la captura de pantalla al grupo Recuerden escribir su nombre porque unos no tienen su nombre en el grupo de WhatsApp y es por eso que no, no es posible identificarlo, ¿ok? Cuando manden su foto, screenshot, 
Póngale su nombre, ¿ok? So, let's see, ¿ok, guys? So, solo tenemos ocho y pondimos dos. So, vamos a ver cómo, qué también nos va, ¿ok, guys? So, do not worry. No se preocupen si comete un error, ¿ok? Estamos aprendiendo. Eso solo es para medir, ¿ok? Que también vamos, ¿ok? Con honestidad, hágalo usted, ¿ok? No. Hágalo con su conocimiento, con lo que acaba de aprender, right? So, let's see, ¿ok? Vamos a ver. And if you have any question, just let me know, ¿ok? Si tienen alguna pregunta, solo déjenmela saber, ¿ok? So, let's see. Ok, cuando terminemos chicos, recordemos enviar la foto o captura de pantalla al grupo con el nombre de nosotros, ok. Ok, so tenemos el de Victor, seven of nine, nice, very nice. So, what about the rest, guys? Come on. Tenemos hasta las y treinta, right, guys, para terminar esto. So, let's see, ok. So, ok, Jonathan, perfect, six of eight, very nice, guys. Very nice. Okay, let's see. Just two minutes, guys. Yo solo dos minutos, right? So let's see. Let's see. Meanwhile, para mientras, los demás chicos, si nos podemos ir a la plataforma de la plataforma, right? En la que trabajamos. La de inglés corporativo, please. Okay, Juan, seven of eight. Very nice, Juan. Okay, perfect. So, guys, let's see, just one minute, let's see. So, guys, vámonos a la plataforma, please, de inglés corporativo, please. Okay, perfect. So, guys, how was this exercise? ¿Cómo estuvo este ejercicio, chicos? ¿Fue fácil o difícil? It was easy or hard. How was it, guy? Como estuvo? Okay, Jamie led. Eight of eight. Perfect, Jamie led. Nice. Congratulations. So, guys, let's see. Ah, uh, bueno, tenemos este ejercicio, right? So, it's a quarter past 12. So, it's a quarter past 12. What is the correct answer here, guys? B. B. B, perfect. Es un cuarto pasada a las 12, right? O 12 y 15. Very nice. It's 20 past 3. So, son 20 pasada a las 3. So, D, right? 
Very nice. It's a quarter past five. So, es un cuarto pasada las cinco. Hey. Perfect. It's, it is ten past four. Okay. Diez pasada las cuatro. Perfect. This one, it is five to twelve. Son es cinco para las doce. Which one? D. D. Perfect. It is twenty-five to nine. Son veinticinco uh, para las nueve, right? So? D. 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 Oh, no, sorry. Veinticinco. Oh. <laughs> sorry. Bueno, no soy bueno con los números, right? Para hacer matemáticas, but 25, right? So, perfect, guys. El 35. Now, guys, vamos a movernos, okay? So, we are in the platform. Estamos en la plataforma, okay? So, we have this exercise. Okay? Tenemos el primer ejercicio, la unit number five. So, this one is really easy, okay? You guys, es bastante fácil. En esta, chicos, uy, sorry. I don't know what happened. So, in this one, guys, lo que vamos a hacer es de que vamos a descubrir, bueno, vamos a poner qué hora es, ¿ok? Vamos a revisar los relojes y vamos a poner qué hora es, ¿ok? So, guys, this exercise, let's see. Ah, uh, yes, we have time. So, este ejercicio, guys, lo vamos a hacer in groups, ¿ok? So, let's see, let me divide you one more time. Todos estamos en... Let's see, yeah. Two, two, perfect. So, bueno, vamos a hacer parejas, ¿ok? Vamos a ver cuál es la respuesta, ¿ok? Tienen que mirar el reloj y tienen que responder, ¿ok? Después le voy a estar preguntando a cada grupo cuál es la respuesta, ¿ok? So, you can accept the invitation, ¿ok? Guys, pueden aceptar la invitación, ¿ok? Trabajemos en equipo, ¿ok? Si su compañero no sabe... Usted puede ayudarle, ¿ok? Y si usted no sabe, su compañero también puede ayudarle, ¿ok? So, please, accept the invitation. Aceptemos la invitación, please, guys. Ok, Juan, José. If you can accept it, please. Perfect, José. Can you accept the invitation?
Okay, welcome, welcome all of you guys. So I hope you have answered. Espero que hayamos podido encontrar algunas respuestas para esto, guys. So vamos a ir grupo por grupo, okay? So let's start with the first group. So Jamila and Jonathan, what do you think is the correct answer here? ¿Cuál creen que es la respuesta en la primera? This one. Yes? Jamila or Jonathan? It's 650. 650. Okay, yeah, it's correct. However, chicos, sin embargo, en esto, chicos, vamos a escoger dos respuestas, okay? Hay dos respuestas por cada pregunta, okay? So, tenemos esta, it's 650. That's correct. But as well, we have another one, and is this one. It's 10 to 7, okay? Son las 10 para las 7, right? Bueno, es 10 para las 7. So, this one, okay? So, this one is like this. Now, tenemos esta. What time is it? Now, Juan, Jose, what is the correct answer here? It's 8.45, it's a quarter to tonight. Okay, perfect. This one, very nice. Now this one, Jamile, Jonathan, help me with this one, please. ¿Cuáles tienen o cuál tienen? It's five past 11. It's five past 11, perfect. And it's, it's, it's five to one. Well, in this case, is it's 11 or 5, right? Las 11 y 5, yeah. This one. Now, let's see this one. Juan, Jose, help me with this one. It's 3.15, it's a quarter past two, 3. Okay, it's 3.15, it's a quarter after, sorry. This one, perfect, very nice. And the last one, let's see, uh, bueno, cualquiera de los grupos, can you give me this answer? Pueden darme la respuesta que tienen, cualquiera de los dos. It's half past four, it's okay. four, thirty. 30. Perfect. So these one, guys, are the answers, okay? Let me show you. So you see, this one. So perfect, guys. So, well, we finish this first exercise. Okay, ya terminamos el primer ejercicio, right, of this unit. So, congrats. And for the ones that had finished it, congrats as well. So now, guys, let me move on. Let me move on. Um, before, you know, to leave in this topic, and that they had this topic, Este, guys, is like vocabulary, right? Vocabulary for you, so you can get it if you want, right? So, esto es como un vocabulario extra para ustedes, right? So, tenemos free time, okay? Free time, tiempo libre. Tenemos waste time. Waste time significa eh, como desperdiciar tiempo, right? Desperdiciar tiempo. Do you know you're wasting your time? ¿Sabes que estás desperdiciando tu tiempo? Time passes, okay? Como que el tiempo pasa, Save time, que okay, es como uh, guardar, ahorrar el tiempo, right? Ahorrar el tiempo. Save time, okay? Right on time, okay? Right on time, estar a tiempo, okay? Estar a tiempo. From down till dusk, desde el amanecer hasta el anochecer, okay? He worked from down till dusk. Él trabajó desde el amanecer hasta el anochecer. Tenemos spend some time. 
esto, chicos, spend some time es como gastar un poco de tiempo, ¿vale? como, o pasar un poco de tiempo, spend some time, y dead on time es como eh, tiempo muerto, right? dead on time, I left, on, I left dead on time, salí con tiempo muerto, right? dead on time, free time, west time, ok? This is just vocabulary, ok? Este es vocabulario, chicos, para ustedes si gustan de aprender, right? So now, guys, let me move on, okay? So now we are going to focus in a new topic, okay? We are going to talk about racing and falling intonation, okay? So, guys, let me explain you this, is, this in Spanish, okay? Nosotros, chicos, en español, no utilizamos mucho el racing and falling intonation, right? Como el elevar y el bajar, la intonación, cuando hacemos unas cosas. Sin embargo, cuando queremos hacer énfasis en algo, normalmente lo hacemos, right, guys? So, cuando decimos, por ejemplo, esa es tu novia, que okay? esa es tu novia, que okay? como una entonación, right? So, in this case, guys, it's rising and falling, okay? Como aumentando y cayendo. So, guys, tenemos que para las WH questions, ya sabemos cuáles son, right? Ya las vimos anteriormente. WH question, what, when, where, who, right? Tenemos esas. So, falling intonation. Tenemos que son falling intonation. For example, where are you from? Okay, where are you from? Okay. Al final, chicos, tenemos una falling intonation que es como que se desvanece, right? El sonido como que va bajando. Where are you from? Okay. Mm -hmm. okay. Pero, chicos, para las yes or no questions, estas, chicos, son las que se hacen, por ejemplo, con el verbo to be. Por ejemplo, are you playing o oh, is that your girlfriend o si decimos do you like um, pizza do you like pizza do you like pupusas ok estas se elevan ok tenemos este ejemplo have you finished have you finished ok se eleva al final es como que se eleva un poco la intonación right pero las que son doble question al final bajan, right? O sea, venimos con todo. Where are you from? Where are you from? Have you finished? Have you finished? Okay. Se dan cuenta que al final sube, right? Sube. Y aquí baja, right? Y tenemos los statements, right? So she lives in a house in a small village. Okay. So, but we don't focus in, no nos enfocamos tanto en esto, sino que para mí, entonces, ok, enfoquémonos en estas que son las preguntas, right? cuando hacemos una pregunta, elevamos ok, esto siempre es algo que tenemos que aprender, ok W's question, falling yes or no question raising, ok so, here I have some well, here I have it, right yes no question, raising thumb, ok elevan el tono cuando hacen una yes or no question, yes or no question guys significan las preguntas de sí y no, ok por ejemplo, do you like pizza? Usted dice, yes, I do, or no, I don't, right? Esas son las yes or no questions. Las W questions son las que llevan la, la W question, right? Las que son what, where, when. Por ejemplo, um, where do you live? Where do you live? Y si, te, y si yo le digo, do you live with your parents? Okay, se eleva, right? Y tenemos tal question, right? Las tag questions, um, déjenme explicarles qué son, right? Um, no es una gran cosa, pero déjenme explicarles aquí qué son para que por si en algún futuro ustedes las estén aprendiendo, right? Probablemente en intermedio. So, guys, las tag questions son estas, ¿ok? So, si yo digo, you like pizza, don't you? ¿Ok? Probablemente a ti te gusta, don't you? You like pizza, ¿te gusta la pizza? ¿No es así? You like pizza. No es así. Aquí tenemos dos formas de hacerlo, ¿ok? Do you like pizza? Don't you? Que probablemente te gusta. Do you like pizza? Don't you? Tal vez te gusta, right? ¿Te gusta la pizza? No es así. ¿Te gusta la pizza? No es así. You see? ¿Te gusta la pizza? No es así. ¿Te gusta la pizza? No es así. You see? Do you like pizza? ¿Ok? Maybe no. Ok, esta es como la yes or no. Esta es la yes or no question, right? 
Cuando no sabemos si en realidad le gusta, ocupamos do you like pizza? Pero cuando suponemos que le gusta, ocupamos esta. Esta es una start question, ¿ok? Venimos iniciando algo positivo y la terminamos haciendo negativo, ¿ok? You like pizza, don't you? ¿Ok? Aquí ocupamos do, porque si se dan cuenta, aquí, si hacemos una pregunta con eso, vamos a ocupar do, ¿ok? Porque este es el simple present, ¿ok? Simple present, do es para you, we, they, ¿ok? Y does lo ocupamos para he, she, and it. ¿Nos acordamos todavía, chicos? Yes. No lo veamos como que es, ay, es mucha información, teacher. No, guys, it's not, no, no es una gran ah, información, porque lo que les estoy explicando es algo que ya hemos venido viendo. Esto es como algo extra, right? Por ejemplo, tenemos esta oración negativa, chicos. You don't like pizza. Do you? A ti no te gusta la pizza. ¿No es así? You don't like pizza. Do you? A ti no te gusta la pizza. ¿No es así? Okay. No es así o es así, right? Do you? Aquí, enfoquémonos en que aquí la oración estaba negativa. Después de la coma, hacemos una pregunta positiva. Aquí la oración está positiva. Después de la coma, va en negativo. Okay. So this one. So you see? Now, guys, uh, la third question, guys, no solo es con el do, ¿ok? También ocupamos el verbo to be. Por ejemplo, you are a student, positivo. La third question, guys, se vuelve negativo. Are you? Ok, ocupamos el verbo. Aquí el verbo, chicos, aquí ocupamos el do, ¿ok? Porque es el simple person, do or doesn't, ¿ok? Porque si se dan cuenta, aquí no está el verbo to be. Pero aquí, como está el verbo to be, vamos a utilizar dependiendo. Por ejemplo, you are, we are, they are, ¿ok? So tenemos, you're a student, aren't you? Eres un estudiante, ¿no es así? He's very busy, isn't he? Él está bastante ocupado, ¿no es así? So you see, this one. So don't worry, guys, no se preocupen tanto sobre las uh, tag questions, ¿ok? Son bastante fáciles. Ustedes solo hacen algo negativo, ¿ok? But do I have any question hasta aquí? ¿Tenemos alguna pregunta? ¿O entendemos hasta ahorita más o menos? No se preocupen que esto lo van a ir viendo en clases avanzadas, ¿ok? Esto solo les estoy dando como un, una introducción, ¿ok? Como una introducción a ese tema, ¿ok? Pero de lo que hemos hablado, ¿hay ahorita alguna pregunta sobre la intonation? Yes or no? No. Todos estamos ahorita. <ríe> Don't worry, guys. Okay, es bastante fácil. Okay, no sé. No digas, ay, no es mucho. No lo va a poder aprender. Lo va a poder aprender, chicos. No se preocupe. Es bastante fácil. Pero ahorita, guys, yo solo eso lo mostraba como extra, right? Ahora, chicos, vamos a movernos con la intonación. Okay. Decíamos que las yes no questions iban racing, right? Racing. Y las W questions Iban falling, right? Falling para abajo, right? Racing, aumentando, falling, cayendo, ¿ok? So, yes or no question, guys. Tenemos, is his name Juan? Is she from China? ¿Ok? Para arriba. Y miren la W question. What is his name? What is his name? ¿Ok? Va para abajo. Is his name Juan? Where is she from? Is she from China? You see? Entendemos, bueno, notamos la diferencia, chicos. Yes, no. Cuando se va para arriba y cuando yes. para abajo. Perfect, guys. Si quieren, guys, you can take as well. Les voy a tratar de mandar esa diapositiva, pero esta, esta en especial es bastante importante porque les dice cuáles van para arriba, ¿ok? Yes, no question, racing. W equation, folly. You see? This one is very important. Now, guys, let's see. Uh, well, let's move on, okay? Vamos a ver. Vamos a tratar de hacer un ejercicio, right? Before, antes de pasar a la second part. So, guys, we have in our platform. Tenemos en nuestra plataforma, chicos, este ejercicio, okay? Tenemos un audio, okay? Tenemos un audio aquí. 
Sin embargo, nosotros, bueno, para escucharlo, sin embargo, nosotros ya sabemos cuáles van para arriba y cuáles para abajo. So tenemos esta pregunta, chicos. Are you wearing a coat? Are you wearing a coat? So chicos, de acuerdo a la información que hemos visto, esto sería falling or racing. Yes? Falling. Falling, Jamila. And what about the rest? Falling or racing? Are you wearing a coat? Are you wearing a coat? Rising. So, okay, rising sun. Chicos, la clue o la pista es bastante fácil. La W equation, falling. Las yes or no equation, racing, okay? So now, guys, let's see, we have this one. Let's see, what are you doing now? What do you think, guys? What are you doing falling. now? Falling. Now this one. What time is it? Falling. Okay. Is it midnight? Rising. What color is his t-shirt? Falling. Okay. Are you from Thailand? Rising. Rising. So let's see. Okay, guys, we have it here. So you see, that's the one, right? So you see here, those are correct, right? So, chicos, las que son yes or no question, always rising, okay? Las preguntas de sí o no. Por ejemplo, are you wearing a coat? Yes, I am, or no, I'm not, right? Por eso es que una yes or no question. Pero si yo le digo, what are you doing now? Usted no puede, ¿qué estás haciendo ahorita? Yes, I do. No, I don't. No lo puede decir, pero tiene que dar una explicación. So those are the W questions. W questions son las que traen estos, right? Las que traen what, what, when, how, okay? Those ones. Y las demás son yes or no questions, okay? But we have finished this part so far. Ya terminamos esta parte hasta aquí. Let me share you one more time the screen, okay? So I have it here. Guys. Let's see, uh, I have, let's see, this one. So guys, let me make it bigger for you, okay? So I have this one. Let's see, I'm going to, well, we need to practice this one. So let's see, Jamilet, help me reading this one. Ayúdame leyendo esta, please. Are you wearing a coat? Okay, one more time, Jamilet, una vez más. Are you wearing a coat? Perfect. So Jamilet, is falling or racing? Racing. Okay, perfect. Now let's see, Jonathan, help me with this one, please. What are you doing now? Okay, now, what are you doing now? now? Okay, repeat, please. What? are you doing now one more now. time party one more time please jonathan Una vez más. what what are you doing now doing perfect so jonathan falling or racing falling perfect now juan juan read this for me please what sign is, is it? Perfect. So, Juan, falling or racing? Uh, falling. Perfect. Now, Juan, read this one for me, please. It is midnight. One more time, please. It is midnight. Is it midnight? It is midnight. Perfect. Racing or falling, Juan? Race, racing. Perfect. Now, Juan, sorry, Jose, <laughs> help me with this one, please. <laughs> what color is his t shirt? Okay, falling or racing? Falling. Okay, perfect. Now, let's see this one. Can you read this for me, I, please? 
Are you from Thailand? Thailand. Okay. It's rising. Rising, perfect. So guys, do we have any question about racing and falling? Tenemos una pregunta acerca de racing and falling? O todo está clarito? Everything is clear? Yeah. Okay. So guys, please, if you have any questions, tienen alguna pregunta, no tengan miedo, okay? We are learning. Estamos aprendiendo y es mejor que hable porque si no en el futuro there will be a mistake, okay? So now guys, let me see. I have this exercise for you. So with this one, we are going to finish, okay? So guys, let's see. Okay. Let's see, let me stop sharing the screen. So this one, we are going to do it together, okay guys? So let's see. Tenemos esto, chicos. Dice, Julie isn't a teacher. ¿Cuál creen que sería la respuesta aquí, chicos? Estamos hablando de la stack question. ¿Nos acordamos de la stack question? Vamos a ver. ¿Cuál creen que sería? A, B o C. A ver si prestamos atención. A. A. ¿Quién, ¿Quién dice sí? Sí. Ok. So, Julie is in a teacher. Is she? Yeah, it's letter C. But why? Ok, let me one more time explain. Ok, guys, déjenme explicarlo one more time. Solo para que nos quede clarito, ok. Las start questions, guys. Aquí. En el verbo to be y en todas, así, si iniciamos positivo, chicos, haciendo un statement, una oración positiva, you like pizza, después de la coma, tiene que ir negativo, ¿ok? Negativo. Pero si está negativo aquí, chicos, you don't like pizza, después de la coma, tiene que ir positivo, ¿ok? A ti no te gusta la pizza, no es así. A ti te gusta la pizza. No es así. ¿Ok? You see? Don't you. Aquí ocupamos el do, guys, que es el auxiliar do, ¿ok? Porque es el simple present, ¿ok? El simple present. Aquí, guys, si se dan cuenta, tenemos el verbo to be. Este no le hagamos caso porque es, bueno, este ya es más avanzado, ¿ok? Pero aquí, guys, tenemos el verbo to be, ¿ok? Verbo to be. Si el verbo to be está en positivo, después de la coma va a negativo, ¿ok? Y si aquí está negativo, después de la coma va a ir positivo, ¿ok? Like this one. But do not worry, ¿ok, guys? Let's see. Well, we are running out of time. Ya nos quedamos casi sin tiempo, pero quiero ver si más o menos... O sea, tenemos esta. He is very handsome. ¿Cuál sería, chicos? A, B, or C. He is very handsome. A. B. Ok. So, aquí es positivo, ¿ok? He is very handsome. Después del positivo, va negativo. Y aquí estamos ocupando el verbo to be, right? So, verbo to be, positivo, cambia a verbo to be, negativo. Isn't he? Perfect. Now, the last one, ¿ok, guys? Ok, tenemos esta. You aren't from Brazil. From Brazil. No eres de Brasil. Verbo to be en negativo. Entonces, ¿cuál sería, chicos? A. A. Porque aquí es el verbo to be y está negativo. Tiene que ser el verbo to be, pero positivo. So this one. Perfect. So guys, well, do not worry. We are going to continue. Vamos a continuar esto después, ¿ok? Because time is over, ¿ok? Ya se acabó el tiempo. So guys, recordemos una vez más, esta es la última semana. Así que nos tenemos que poner las pilas, ¿ok? So see you tomorrow, ¿ok, guys? Nos vemos mañana a las nueve en punto, ¿ok? So take care, guys. Bye bye. bye. See you. Good night. Bye. See you.